Me da miedo juntarme un poco con este hombre. Es que, eh, no es ni... palo hoy no hoy tengo las manos libres. Hoy tiene, y encima hoy tiene la mano libre, que es doblemente peligroso, con lo cual yo no me acercaría demasiado. No, no, no. no. Bueno, estamos aquí en el salón del cómic, en Expo Comic, en eso Madrid. Dice. Y eso dicen, y hemos dejado de ir a ver, de ver el partido del Madrid con el Barcelona, del Barcelona con el Madrid. 0-0 por ahora. Que sepamos, que sepamos, que para sepamos. venir al Expo Comic a friquear un rato antes de hacer la charla. A las 7 que vamos a hacer la charla y vamos a ver qué Sobre aquí. Star Wars, Universo Star Wars, etc. Todo lo que se tercie. Entonces, eh, vamos a ver qué se tercia todo esto. Aquí hay un montón de gente disfrazada, queremos que lo compartáis, que lo compartáis con nosotros, que veáis gente que se le ocurra un montón, sí, sí, pero sí, un montón los disfraces, hace un trabajo tremendo, un trabajo que no siempre a lo mejor está reconocido o valorado, pero que, es un, que yo no haría ni, vamos, ni harto vino, probablemente ni cobrando, ¿eh? porque he visto algunos disfraces que ni cobrando, el del dinosaurio, tío, sí, el del dinosaurio ha sido no superado. Vino. Y todavía no hemos entrado, así que vamos a ver que nos encontramos dentro y os vamos contando y lo voy diciendo con nosotros, ¿de acuerdo? Sí, ahora nos vamos a dar un paseíto a ver qué fricadas encontramos, a ver si conseguimos no comprar, cosa que dudo. Yo vengo a comprar, o sea, es él no sé. Cosa que no sé dudo. por qué dice eso cuando va a comprar más que yo, pero bueno. No creo, pero me intentaré mantener mis manos en los bolsillos o algo de eso. Pero... Le llevaremos al lado oscuro. Qué peligro, qué peligro. Y vamos a ver qué tal el paseo. Efectivamente. Y tenemos por ahí gente de cosplay y ahora os lo iremos enseñando, iremos a... hablando con gente que nos encontremos y a ver qué tal se nota el día, que esto es poco cómic, hay ganitas. Eh, hay ganas. Hay ganas. ¿Eh? Hombre, Venga. ¿podemos hablar con esta gente o no? Vamos, vamos a intentar a hablar. Vamos a acercarnos aquí. Hola, buenas. Muy buenas. Eh, a ver, disculpad, somos de la revista Acción. Fin. Y nos gustaría, os hemos visto y nos hemos quedado bastante flipados. Entonces nos gustaría... Hay un montonazo de curro en estos trajes. Sí. Sobre todo hablar del trabajo que hacéis. Wow, qué Podemos verlos a ellos. Ah, se les ve ya. Mira, yo tecno tecno no vamos, tecnología cero. Y, y vamos a ver, así... A bote pronto, ¿cuánto tiempo, quién bate el récord de tiempo preparándose para toda esta historia en cuanto a traje? A ver tú, Pipi, pues una, de, una de vosotras, doño, prensa. Pipi no tú, por, por las perlitas también. Yo me acosté hoy a las 8 de la mañana. Ahí lo dejo. Superado. Ah, muy bien. O sea, encima... O sea, superado eso. Hasta el último día estamos haciendo el cofre. Y en cuanto a tema económico festivo, también... Venga, fiesta. Es un dinerito Yo he vendido importante, a mi R1, ¿no? por, por eso, por eso. Todo. O sea, esto yo lo comparo... Las que llevo aquí... Fíjate. En tela solo llevo 150 euros. En tela, nada más. ¿Solo en tela? Solo en tela. Porque, ¿Qué porque pone? O sea, la inversión es como más que un traje de noche o más sí, que irte a una boda. Novias, sí. Mira, ella la cota de malla que lleva, sí. aparte que la viene en cachito, la tiene que hacer ella, sí. oh, no me ha querido decir ni lo que vale. La... O sea que... <ríe> Porque puedo matarla, que es mi hija. Ah, vale, o sea, encima de es, eso. Claro. Es claro. dineral, dineral, dineral. O sea. ¿Y qué os iba a decir? Pero esto, evidentemente, lo reutilizáis, vais a otras convenciones con el mismo traje o encima... ¿Queréis cambiar de traje y os cuesta una inversión? Es que Hombre, no se, no se suele repetir el fin de semana. Que en cada evento lo repetimos en otro traje. evento. Claro. A lo mejor lo podemos repetir cada vez. A ver, a ver, la cota de malla, que se acerque la cota de malla. Esa cota de malla. La cota de malla. La cota de malla. La cota de malla. La cota de malla. Esto, hacer esto, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo un traje de este estilo, cuánto tiempo, con todo esto, cuánto tiempo pues, puede llevar? Yo llevo desde junio pero con un poco de trampa porque compré placas ya hechas y lo que he hecho ha sido coserlas a, o sea, bueno, eh, hacerlas a la base, entonces he hecho más o menos la mitad. ¿Y de dónde sacáis esa información para hacer toda esta movida? Pues porque busqué en Google cotas de malla o placas de cota de malla y me, me salió en Amazon y ja, pues mira, pues perfecto, oye. Y, y, y compré unas cuantas y las he ido uniendo. Y eso pesa, ¿no? Sí, no. Lleva, llevo encima, sin, está sin terminar todavía y llevo como unos... 8 kilos, 9 kilos, una cosa así. Madre mía, ¿cuántas horas pensáis, piensas estar con la cota de mayo? Pues llevo ya desde la. Va a dormir con ella, ahorita sí. Que, de, me, nos mañana, tirada por haberse gastado la pasta y tal. No, claro, lógico. Sí, pues, ¿No nos quería cota de mayo? Pues nos toma. Ha contado, ahora, nos ha contado tu madre que no quiere ni saber lo que ha costado la cota de mayo para no asustarse. Hombre, ahora hecha a costa su pasta, pero, pero, pero no te voy a matar a la, la gente. Las placas que compré yo me costaron todas 50 euros. Lo que pasa es que compré poquitas. O sea, compré como 5 o 6 aguas. Sí, o sea, he hecho la mitad, o sea, menos de la mitad están hechas con las placas y el resto me la dejó un cachito un amigo. 
y el resto ya las he unido yo. Pero si no me equivoco, hay, hoy, no sé si es hoy o mañana, hay concurso de sí, cosplay. Mañana. Iréis a presentaros, ¿no? Con todo este yo curro y demás. Tenía plan de yo tenía planes, para buenos. Buenos. Hombre, yo sinceramente creo que deberíais presentaros. Sí, hombre, sí. Yo porque... me presento de otra cosa. Sí. Ah, que encima, ah, cada... sí, encima tú cambias. Ver, ¿no? dos, dos, días, dos días de esto cómic y cambias y ma cada día. ¿Y mañana de qué es el, el traje, el cosplay? Mañana. Yo de Assassin's Creed. Yo también. De Aquagirl. Yo de Tremaine. Mañana voy de mala, de madrasa, mala bruja. Una familia. ¿Tú también o...? Yo, si no acabo mi hasta las narices, yo repito otra vez de pipi. Vale, pues entonces mañana a lo mejor si la no cosa de, de mañana se vuelve. Toma. No, de Asoka no voy a ir porque hay muchas sí, cosas. Que sí, que sí, boba, que sí, que sí, que no los mismo. La Asoka es mucho curro para una noche, pero sí, a ver, desde la ignorancia más absoluta. Tanto, lleva mucho a soca de maquillaje y demás, pero sí, eso cuánto es... te puede llevar a maquillarte? Solo de maquillarte, solo maquillarme no me cara. cuesta nada porque lo hago con el aerógrafo, pero tengo que hacer unas cuantas cosas de los tentáculos y es que me da mucha no, Mañana de a soca, mañana de a soca, mañana de a soca, mañana de a soca. Te va a tocar, te debes a tu público en definitiva. Decía, el otro decía, no, no voy a ir de pipping porque no puedo, porque estoy harta o sé qué. Ya no, pero que no, que para la soca tengo mucho curro para esta noche ya, y no me nada, que Bueno, pues nada, salís o entráis, o sea, ya habéis estado dentro ya, o sea, estáis de momento por aquí, ¿no? Sí. Es que ha venido un chico a grabar un vídeo y ha dicho, mejor fuera, pues fuera. Pues nada, pero vais a entrar entonces sí. otra vez al lío. Sí. Pues nada, ya veremos por allí y que tengáis suerte si os presentáis gracias, a los concursos gracias. y demás. Gracias, gracias por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.